హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అలాగే ఈ క్యాన్సర్ లో హెర్బల్ మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయా క్యాన్సర్ కి చాలా మంది పేషెంట్స్ అడుగుతారండి ఏదో చాలా అక్కడ వైద్యం ఇక్కడ వైద్యం శిమోగా వైద్యం అని అని మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు మేము అంటే అంటే ఏమీ అంటే డినై చేయము మేము నేను చె మేము చెప్పేది ఒకటే అండి నాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ ట్రీట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇది ఆపేసి హెర్బల్ మెడిసిన్ తీసుకోవటం కాదు మీకు అంత నమ్మకం ఉంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ మామూలుగానే కొనసాగించి దీనికి ఎక్స్ట్రాగా హెర్బల్ మెడిసిన్ తీసుకుంటే తీసుకోండి అని సమాధానం చెప్తాం మేము యూజువల్గా ఈ ప్రశ్న చాలామంది అంటారు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ ఏ ఆంకాలజీ సెంటర్ ఆంకాలజిస్ట్ కన్నా అక్కడ క్యూ శిమోగాలో చూపిస్తారు క్యూ పొద్దున ఫైవ్కి వెళ్ళి నించుంటాం మేడం టూకి వెళ్ళి నించుంటాం అని చెప్తారు వాళ్ళకి అంత నమ్మకం ఉంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ కొనసాగిస్తూ అది కూడా తీసుకోవచ్చు అండి క్యాన్సర్ అంటే అది స్టేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటారు కదా యూజువల్గా ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఆర్గానికే కన్ఫామ్ అయి ఉంటుంది సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్లో కొంచెం పక్కన ఉన్న గ్రంథులకి సోకుతుంది అది లోకో రీజనల్ డి లోకల్ డిసీజ్ లోకో రీజనల్ డిసీజ్ అంటే గ్రంథులకు పాటం డిస్టెన్స్ స్ప్రెడ్ ఉంటే మెటాస్టేజ్ సెంటర్ అది స్టేజ్ ఫోర్ అవుతుందండి ఒకే ట్యూమర్ బ్రెస్ట్లో ఒక రెండు సెంటీమీటర్ల ట్యూమర్ ఉంది అనుకోండి అది రెండు అది ఒక్కొక్కసారి మనం పాయింట్ ఫైవ్ సెం సెంటీమీటర్ సబ్ సెంటీమీటర్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ ట్యూమర్ కూడా అసలు అన్ని బోన్స్కి లంగ్స్కి లివర్కి అన్నీ స్ప్రెడ్ అయిన కేసులు చూసాం ఒక్కోసారి పది సెంటీమీటర్ల ట్యూమర్ కూడా బ్రెస్ట్కే కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్కడికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అది ఒక ట్యూమర్ బయాలజీ ఇంట్రెన్సిక్గా దాని నేచర్ని బట్టి ఉంటుందండి ఎంతసే ఎంత అంటే ట్యూమర్ డబ్లింగ్ టైం అంటామండి దాన్ని బట్టి ఆ ట్యూమర్ ఆస్ అగ్రెసివ్నెస్ బట్టి ఎంత తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుద్ది ఒకసారి పదేళ్ళు అట్లా ఉన్నా కూడా చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సంవత్సరం క్రితం నుంచి ఉంది మేడం లంపు అంటారు రెండు సంవత్సరాల నుంచి వద్దు అంటారు అక్కడే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఒక్కొక్కరు ఎప్పుడు తగ్గ మొన్నే మామోగ్రఫీ చేసుకున్నాం మేడం ఒక ఆరు నెలల క్రితం అంటారు ఒక్కొక్కసారి అది కనిపించి లంగ్స్కి లివర్కి కూడా స్ప్రెడ్ అయిన కేసులు చూసామండి అదే ట్యూమర్ బయాలజీని బట్టి అన్నిటికంటే ట్యూమర్ బయాలజీ హ్యాజ్ అప్పర్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి డాక్టర్స్ మెడిసిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ గురించి కాస్త వివరించగలరా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అంటే అన్ని అన్ని క్యాన్సర్స్కి స్క్రీనింగ్ ఎబి ఎమికబుల్ కాదండి స్క్రీనింగ్కి ఒక గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయండి ఆ కామన్గా ఉండాలి ఆ క్యాన్సరు అంటే అది స్క్రీనింగ్ చేస్తాం అంటే స్క్రీనింగ్ అనేది సులభ పద్ధతిలో ఉండాలి టీడియస్ ప్రాసెస్ కాకుండా వెరీ కాస్ట్లీ కాకుండా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అండ్ అదే కాకుండా ఆ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం వలన ఈ జబ్బు నుంచి నుంచి మోర్టాలిటీ తగ్గాలి జబ్బు ఒక మరణాల స్క్రీనింగ్ వల్ల తగ్గాలి అప్పుడే స్క్రీనింగ్ అనేది చేయాలి అన్ని క్యాన్సర్స్కి స్క్రీనింగ్ అనేది లేదండి ముఖ్యంగా మహిళలు వచ్చే గర్భ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గర్భసంచి ముఖద్వారానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్కి స్క్రీనింగ్ ఉంది అది పదేళ్ల పాటు ముందే వచ్చే ముందే ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది ఆ స్టేజ్లో ఎప్పుడు ఒక టెస్ట్ చేసిన పాప్స్ మేర్ చేసినా కానీ మనం క్యాన్సరే రాకుండా అరికట్టగలం అలానే ప్రతి మహిళలు కూడా మూడేళ్లకు ఒకసారి ఆ పాప్స్ మేర్ చేయించుకోవాలి మూడు సార్లు నెగిటివ్ వచ్చి హెచ్పీతో కంబైన్ చేస్తే ఐదేళ్ళకు ఒకసారి కూడా చేయించుకోవచ్చు అండి పాప్స్ మేర్ అనేది అలానే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే ప్రివెన్షన్ కాకపోయినా ఇక సర్వేకల్ క్యాన్సర్ లాగా ప్రీ క్యాన్సర్ చేసి అట్లా అలా ప్రివెన్షన్ లేకపోయినా ఎర్లీ డిటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎర్లీ డిటెక్షన్ అంటే అతి సూక్ష్మ దశలో ఉన్నప్పుడు మిల్లీమీటర్ సైజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తుంచి దాని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వల్ల ఆ క్యాన్సర్ యొక్క పరి పరిణామాలు తగ్గుతాయి అంటే క్యూర్ రేట్స్ చాలా అధికంగా ఉంటాయి సో ఇది ఇది ప్రూవ్ అయింది ఈ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో మోర్టాలిటీ తగ్గించగలమని ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది నామ్ అనమాట అలానే కొన్ని క్యాన్సర్స్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్కి పీ పురుషులు వచ్చే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్కి పిఎస్ఏ టెస్ట్ అని చేస్తామండి ప్రాస్టేట్ సర్వేస్ యాంటీజెన్ అని ఒక ఏజ్ తర్వాత అది రైజ్ ఉంటే ఫ ఫర్దర్గా ఇన్వెస్ట్ దానికి కూడా చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి చేయాలా వద్దా అనేది ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ చేయాలంటే ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ టాస్క్ ఫోర్స్ యుఎస్ టాస్క్ ఫోర్స్ అది అంత ఎఫెక్టివ్ కాదు అని అంటుంది ఇంకా అలానే ఇప్పుడు స్మోకర్స్లో దీర్ఘకాలకంగా స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో లోడో సిటీ స్కాన్ అనేది లంగ్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ చేస్తానికి ఉంది అదొక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కోలాన్ క్యాన్సర్స్లో
ఇట్లా కొన్ని క్యాన్సర్స్కి స్క్రీనింగ్ అనేది చేస్తాం వల్ల ఆ డిసీజ్ ముందుగా కనుక్కోవటం వల్ల దాని యొక్క మోర్టాలిటీ తగ్గించదు అదే అదే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ చాలా డేంజరస్ అని చాలా లేట్ స్టేజ్లో బయటపడుతుంది థర్డ్ స్టేజ్లో బట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఎఫెక్టివ్ కాదు ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న గైడ్ లైన్స్లో ఎక్కడ స్క్రీనింగ్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్కి పెద్ద ఉపయోగపడదు సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే హై రిస్క్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇయర్లీ చేస్తే మంచిది అంటారు కానీ దానివల్ల మోర్టాలిటీ తగ్గుతుంది అని ఎక్కడా లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి